Dieses Buch hält, was es verspricht. Rund zwei Kilo Historie des Vereins, der zu DDR-Zeiten in erster Linie durch seinen Namen auffiel. Aktivist, schwarze Pumpe. Pumpe, ja, richtig. Klar. Pumpe. Also den Vollnamen, den, den wussten manche gar nicht, die hier gespielt haben. Nee, also es ist nur, ich bin bei Pumpe. Pumpe war Pumpe. Hm? Hm. Genau. Das sind die Experten beim Thema Pumpe. Buchautor Ronny Klein zwischen Trainerlegende Peter Prell und Pumpegott Hartmut Jank. Zu DDR-Zeiten kommt die Kohle für die Fußballer vom Gaskombinat Schwarze Pumpe. Das Geld wird mit der Veredelung der Braunkohle verdient. Die Mehrzahl der 15.000 Beschäftigten wohnt in Hoyerswerda. Aus der einstigen Kleinstadt war eine Plattenbaumetropole geworden. Die Einwohnerzahl hatte sich verzehnfacht. Am Wochenende geht Groß und Klein zum Fußball, zu den Spielen der BSG Aktivist. Die haben ja geschlagen, ja. Da haben wir noch 8.500 Zuschauer hier. Ja, Spiel. Mhm. Peter Prell war zwölf Jahre am Stück Trainer der Pumpe 11. 1974 hatte er sich von Stahl Riesa weglocken lassen und sah sich von seiner neuen Umgebung angenehm überrascht. Riesa war ja außer einer Industriestadt im Grunde genommen und dem Fußballstadion nichts. Aber hier war wesentlich mehr, was man auch familiär nutzen konnte oder mit seinen, mit seinen Kindern. Und ich war auch angenehm überrascht von der Sportanlage, die ich hier vorgefunden hatte. Die war ja nicht wesentlich schlechter als die, die wir in Riesa hatten. Und deswegen hat mir das eigentlich von Anfang an zugesagt. 1984 offiziell 10.000 erleben im Jahnstadion den Pokal Krimi gegen den ersten FC Magdeburg mit Auswahlstürmer Achim Streich. Die Pumpe 11 kratzt an der Sensation. Ein Treffer von Hartmut Jank zwingt den Favoriten in die Verlängerung. Das waren die absoluten Höhepunkte. Und dann die Bezirksderbys, dann noch die wir hier gegen. Gegen oh. Energie und gegen. Äh, das war's. Das war's. In 60 Jahren Vereinsgeschichte ist viel passiert. Im Spätsommer 1970 erleben Spieler und Trainer den Tiefpunkt. Pumpe wird strafversetzt in die Bezirksliga Cottbus. Man sprach davon Profitum, sowas soll es in der DDR nicht geben und deswegen hat man da ein Exempel statuiert, zusammen mit Stahleisen Hüttenstadt im Übrigen. Danach, nach der Rückstufung, hat man die Spieler wieder ins Kombinat geschickt, stundenweise. Später wurde das wieder relativiert. Ich glaube, so ab Mitte der 70er Jahre waren auch viele Ligaspieler eigentlich Vollprofis. Hartmut Jank kam 1984 nach Hoyerswerda und sollte als Spieler elf Jahre lang das Pumpetrikot tragen. 1988 geht es im Pokal wieder gegen Magdeburg und wieder geben sich die Schwarz-Gelben nur ganz knapp geschlagen. Wir hatten eigentlich nie Probleme irgendwo mit, äh, mit Abstiegssorgen oder so. Also ich denke mal, Nein, da hat man ein bisschen Glück, aber ansonsten, wie gesagt, waren wir eine stabile Ligamannschaft. Dank der Braunkohle geht es Hartmut Jank und seinen Mitspielern sehr gut in der Betriebssportgemeinschaft Aktivist. Das Kombinat zahlt Grundgehalt, Spielprämien und sogar Trainingsgeld. Mit dem Wendeherbst 89 beginnen auch für die Pumpekicker bewegte Zeiten. Die Mannschaft heißt nun FSV Hoyerswerda und kann sich nur noch mit Mühe in der Drittklassigkeit halten. Wann habt ihr denn das letzte Mal hier ein Spiel gesehen? Hier in Hoyerswerda, jetzt von FC Lausitz. Und jetzt, also ich ungefähr von, sagen wir mal, was haben wir jetzt, März? Na, bestimmt ein halbes Jahr her ist das. Da haben die hier gespielt gegen Wittchen, da war ich mal hier. Heute heißt der Verein Hoyerswerda FC und spielt in der Kreis Oberliga. Das ist Liga 7. Statt gegen Cottbus oder Brieske geht es jetzt, wie gehört, gegen Wittichenau. Oder Edelweiß Rammenau oder Knaschwitz Doberschau. Den ganz guten Fußball von früher, den kriegt man hier nicht mehr zu sehen. Da müsste schon irgendein Scheich kommen, der hier mit Geld um sich schmeißt. Ein Ölscheich im ehemaligen Energiebezirk. Schon eine ziemlich schräge Vorstellung. Aber die Pumpe Historie hält man hier in Ehren. <lacht>